mpaka tunavoongea kwa sababu hatujawahi kuvunja ule umoja tuliokuwa nao wa ukawa Mbatia ni mwenyekiti mwenza wa ukawa na nyinyi wote mnafahamu kwa sababu ni waandishi wa habari ni watu ambao e, ni wachunguzi wa mambo mnafahamu jukumu nafasi aliyochukua mheshimiwa Mbatia katika e, harakati hizi za mwaka 2015 sasa kama yako makubaliano kati ya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na mwenyekiti wa NCCR majeuzi mimi nasikia kama wewe unavyosikia mimi naenda NCCR majeuzi nitakwenda NCCR majeuzi kwa misingi niliyowaeleza hayo mengine siyajui na iko mambo yanayozungumzwa kwamba kukutana na rais mimi sijawahi kukutana na rais Magufuli na niwaambie Rais Magufuli mimi namuona kwenye picha na yeye ananiona kwenye picha kama ananjua ananjua kwa kunsoma na kuniona kwenye picha basi sijawahi kuzungumza naye sijawahi kukutana naye kama ninavyokutana na nyie hapa leo sijawahi kwa hiyo wako watu wanaosema kwamba kwenda na nimsikia hata mwenyekiti wangu wa Chadema akisema kwenda kwa rais ikulu ni kitu ambacho alisema nikirudia maneno yake kwamba hawezi kwenda kwa rais kama anaenda kutafuta uchumba ukisha kuwa chama ambacho kiko ndani ya bunge ukisha kuwa parliamentary political party wewe ni sehemu ya serikali kama unajua maana ya serikali ni nini? Serikali ni vitu vitatu. Serikali ni bunge, judiciary, sheria, mahakama na dola, executive. Ukiwa chama kikuu cha upinzani katika nchi, wewe ni sehemu ya bunge na bunge namna ya kuendesha bunge kuna speaker na watu wake kuna waziri mkuu na watu wake na kuna kambi ya upinzani mkuu wa kambi ya upinzani na watu wake sasa unakuepaje kuongea na rais wakati wewe na waziri mkuu siku hata siku ndani ya bunge mnakaa pamoja mnakaa kwenye vikao vya uongozi mnakaa kwenye vikao vya kamati mna zufanya hayo mambo. Kwa hiyo ndio maana nimesema nina ndoto ya kuona tunajenga upinzani ambao ni credible ni strong na endelevu. Kwa hiyo haya mambo haya mambo tunavyoyazungumza zungumza ni vizuri tukao tunaangalia sana. Kwa hiyo ni maliza kwa kusema hayo ambayo umeyasema ya makubaliano na unafanyaje makubaliano kwenye uchaguzi unaokuja forces za uchaguzi unazijua hata yeye magofuli mwenyewe rais magofuli mwenyewe hana uhakika na uchaguzi unaokuja inawezekana akahemea chupa kwenye kampeni sio kwa hivyo mavingapi ambavyo ni dola vimewahi kushindwa yeye mwenyewe alivyokwenda kwenye uchaguzi anatuambia navyoonaga mimi kwenye vyombo vya habari anatuambia alikuwa na bipu sio lakini wako waliokuwa wamepania na walikuwa wanajihakikishia kwamba wao ndio wanao cheza huo mchezo na ndio wanao uongoza huo mchezo wakashindwa akaibuka yeye mshindi hasa sioni la ajabu kama unafahamu haya mambo kwa hiyo mimi nawaomba na nawaomba wa Tanzania waendelee kuyapuuza hata sisi tulivyoanza kuhama NCCR tukaenda vyama vingine yalisemwa haya na tukaambiwa mtei na chama chake na kina Bob Makani ni branch tu ya ni mabonyenye tulikuwa wanaitwa mabonyenye watu ambao wanataka ku status quo walioipoteza 
hazi waliyoipoteza wanataka kuirejesha ndio maneno yalikuwa yanazungumzwa kwa hiyo si wenye ajabu hata leo kama NCCR inakuwa tishio inaanza kuonyesha kwamba inarudi mahali pake inataka kuchukua nafasi yake iliyoipoteza watu wakaanza kuwa na homa kwa hiyo hilo nilimaliza hili tuje la kwenye matumizi ya fedha nimesema na ninarudia na nimewahi kusema kwamba wakati wote niliokaa katika uongozi wa Chadema tulifanya mambo yetu kwa uwazi na kwa kufuata taratibu na tuna, tukawa tunakaguliwa na niwaambieni tumieni ripoti ya CAG katika kuzungumza ya Cheni Ramli kama Freeman ametufanya matumizi mabaya mtayapata kwenye ripoti ya CAG siamini kama wanaweza wakamezea tu kwa sababu yoyote ile kwa hiyo haya mambo mengine yanayozungumzwa zungumza sio mimi ninachosema na shauri chama cha cha, cha, cha kwangu ki, 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 kiangalie ni hii minongono minongono ukiangalia kina yuda hapa juzi walijiondoa chadema sababu walizozieleza sio sababu ambazo ni, ni za kuachia zikiwepo kue, kuendelea kuwepo hayo ndio naye azungumza wako watu wanalalamikia mambo ya uchaguzi wako watu wanaolalamikia namna matatizo migogoro inavyoshughulikiwa ndani ya chadema wako mimi nimelalamika hapa nimewaambia nimeshuhudia kwamba tunatengwa bila sababu na saingine mambo mazuri ambayo tungeweza kufanya ya, 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 ya kukisaidia chama yanapuuzwa nimewaambia na mifano nikawapa hayo ndio ninayesema kwamba mambo sio shwari ndani ya chama cha cha chadema nimesema watu tunabaguana kuna makundi juzi hapa mliona mzee sumai mzee sumai amekuwa rejected alikataliwa yani sasa na na kuambiwa mtu mzima unajua umbiwi uambiwi uondoka ni kwamba aliambiwa uondoka sio sasa mambo kama hayo hivi ni kweli kwamba mzee sumai hakuhitajika sana sana kwenye chadema wakati huu mimi nasema wale wazee tuliwahitaji kuliko wao wanavyotuhitaji sisi tumepoteza kuliko wao kupoteza kwa chama kile ambacho mimi nakifahamu wakifikiria kunivua uwanachama kwa kosa lipi kwa kosa lipi ambalo nimetenda na wakinivua uwanachama kwa makosa ambayo hayapo ni lazima nitawapinga kwa sababu hiyo yani kama mimi nitashindwa kutetea hata haki zangu mwenyewe nina, nina sababu gani ya kuwa ya kuwa mwakilishi wa wananchi hilo la kwanza lakini la pili eh, mambo ya ruzuku na mambo ya mboe mimi sijaondoka chadema kwa sababu ya mboe wala kwa sababu ya ruzuku mimi nitaondoka chadema kwa sababu ya sababu ambazo nimesema tuna ukiangalia na ukienda kufuatilia mahali popote kao tafute mahali popote ambapo mimi nimemnyoshea mboe kidole au mboe amewahi kunyoshea mimi kidole mahali popote katafute lakini nasema kuna mazingira ambayo yanafanya tuwe na malumbano mengi nenda kasome mitandao ya jamii utaona ukizoma migurupu mama grupu yale utaona zaidi ya asilimia e, sabina tano ni mambo ya huyu uko hivi huyu anaenda hivi huyu anarudi hivi na vitu kama hivyo hakuna ile mipango na matatizo yanayohusu wananchi sio hiyo ndio mimi ninaniambia kwamba tunapoteza muda mwingi sana kwenye mambo hayo wacha tuende mahali ambapo kuna utulivu wa fikra watu wanaweza wakakaa waka brainstorm na zaidi nimesema mimi chadema situmiki kule moshi sisi tuna ngombe wafugaji wa, wa, wa wale unaangalia yakizaliwa madume matatu unaweza kuasi moja ya mengine e, moja linakuwa ndio linazalisha yale mengine yanakuwa kazi yake kula na kunenepa ili siku ya siku ikifika unapiga kisu sasa mimi nyindafu kule chadema situmiki 
Sasa kama mimi bado na uwezo wa kuzalisha na mawazo na nini? Kwa nini nisiende kwenye zizi ambapo kuna mahitaji ya kuzalisha? Ndio hivyo. 